ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പിച്ച് എന്നാണ് പിച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ശ്രുതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ശ്രുതി എന്നും സ്ഥായി എന്നൊക്കെ ശ്രുതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മത അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഷ്രിൽനസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ഈ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനൊക്കെ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത ഷ്രിൽനസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ടിന്റെ പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് എന്ന് പറയും ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ലോ പിച്ച് എന്നും പറയും ഈ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ലോ പിച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം ഡ്രംസിന്റെ ശബ്ദം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പശുവിന്റെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദമല്ലേ ഹൈ പിച്ച് എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൗഡ്നെസ് ആണ് അത് പിച്ച് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ യെസ് ജാനഗിയുടെയും യേശുദാസിൻ്റെയും പാട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം യെസ് ജാനഗിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവുന്നത് ബിക്കോസ് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പിച്ച് ആണ് പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പിച്ചും ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെട്ട പേര് ലോ പിച്ചും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് അപ്പൊ പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മലയാളത്തിലെ ഗുണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിമിക്രി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന ഒരു നടന്റെ സ്വരം അനുകരിക്കുന്നു ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന ആളുടെ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിംബർ ഓർ ക്വാളിറ്റി മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗുണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുണം ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് ലൗഡ്നസ് ഉച്ഛത എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഉച്ഛത ലൗഡ്നസ് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നസ് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ബിക്കോസ് ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും സൗണ്ട് അവർ കേൾക്കുന്ന ഓ
ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദം മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതൽ ലൗഡ്നെസ് ഉള്ള ശബ്ദം മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കും ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇവരെ നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയേക്കുക അപ്പൊ വിമാനം പറന്നുയരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലാണ് റോക്കറ്റ് പറന്നുയരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി എഴുപത് ഡെസിബലാണ് മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡെസിബലിൽ പറയാറുണ്ട് ഇനി പാർട്സ് പെർ പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യണിലും പറയാറുണ്ട് പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് മൂന്ന് സവിശേഷത ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആൾ പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ടിമ്പർ ഓർ ക്വാളിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നെസ് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഹൈ പിച്ച് എന്നും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയെ ലോ പിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞു ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം സോറി ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നതും ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാത്തതും എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടിമ്പർ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വിളിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിമ്പർ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഗുണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നെസ് ലൗഡ്നെസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ലൗഡ്നെസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിബലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് ലൗഡ്നെസ് സ്റ്റേബിളാണ് ചില ഏരിയകളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പകൽ സമയത്തും രാത്രി സമയത്തും എത്ര എത്ര ഡെസിബൽ വരെ ആകാം എന്നുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ വരെ ആവാം രാത്രി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കഴിവതം സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗികളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇത് നാൽപ്പത് ഡെസിബലിൽ കുറയാൻ പാടില്ല സോറി നാൽപ്പത് ഡെസിബലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത്രയാണ് അത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി സൈലൻറ്റ് സോൺ നിശബ്ദ മേഖല ഈ സൈലൻറ്റ് സോണിൽ ഡേ ടൈമിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ അൻപത് ഡെസിബൽ വരെ ആകാം രാത്രി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ പാർപ്പിട മേഖലയാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ വരെ ആകാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയില് പകൽ സമയത്ത് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ രാത്രി സമയത്ത് അൻപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ വ്യവസായ മേഖലകൾ നോക്കുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എഴുപത് എഴുപത് ഡെസിബൽ പകൽ സമയത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ രാത്രി എഴുപത് ഡെസിബൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഏത് ശബ്ദവുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്ട് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്ട് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിലെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രവണ സ്ഥിരത നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു വാല്യൂ മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ കാണും കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേര് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ മാറിപ്പോകരുത് ശ്രവണ സ്ഥിരത
ഇരുപത്തിനാലോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്രെയിംസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നൽ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് അത് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് കാരണമായ ആൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വെരി പേഴ്സൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ പതിനാറിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ശ്രവണ സ്ഥിരത എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ പത്തിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ശ്രവണ സ്ഥിരത ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു എക്കോ എക്കോ പ്രതിധ്വനി എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എക്കോ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് എക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അതേ ശബ്ദം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ പ്രതിധ്വനി നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ പ്രതിധ്വനി ഇപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓർ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് അതേ സമയത്ത് പ്രതിധ്വനി എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നോ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്കോ കേട്ടത് നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എക്കോ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്കോ പ്രധാന കേൾക്കുന്ന ഈ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേൾക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് എക്കോ പോയിന്റിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മലയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടുന്ന ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ എക്കോ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഏതോ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ എക്കോ ആയി കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ നാല് ചുവരുകൾ ഈ നാല് ചുവരുകൾ സൗണ്ടിന്റെ തടസ്സമല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്കോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തയ്യാളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വീക്ഷ സോറി ശ്രവണ സ്ഥിരത ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ തടസ്സം കുറഞ്ഞത് പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ തടസ്സം കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ പതിനേഴ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് ആ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായി കേൾക്കുന്നത് എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാ ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായുവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം വായുവാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു വായുവാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയു
ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു മൊത്തവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ തടസ്സം വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴ് അതിന്റെ പകുതി പതിനേഴ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോക്കുക പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലം പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ ഇനി ഈ സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവർത്തന പ്രതിപതനം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞു ആവർത്തന പ്രതിപതനം ഈ ആവർത്തന പ്രതിപതന ഫലമായി ശബ്ദം നിങ്ങൾ മുഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ആവർത്തന പ്രതിപതന ഫലമായി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫലമായി ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് ആ സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമെടുപ്പ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് ആ സ്റ്റെറസ്കോപ്പിന് ഒരു കുഴലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കുഴലാണ് ഒരു രണ്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ ചെവിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ട് ആ ഡയഫ്രം ആണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയഫ്രം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ശബ്ദമുണ്ടാകും സോ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഒരു ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഒരു ട്യൂബിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത് ആ ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം വലുതായി കേൾക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ടിനകത്തും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മെഗാഫോൺ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മെഗാഫോൺ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന മെഗാഫോൺ ആ മെഗാഫോണിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ അപ്പോ സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മെഗാഫോൺ ഫ്ലൂട്ട് എയർ ഹോൺ പണ്ടൊക്കെ ഓട്ടയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഹോൺ ഓട്ടോയുടെ സൈഡിലിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ആ ശബ്ദം ഈ ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ആവർത്തന പ്രതിപതനം നടക്കുന്നു ആവർത്തന പ്രതിപതനത്തിന്റെ ഫലമായി ശബ്ദം നിങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി കേൾക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്